रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स माई ट्यूटोरियल्स इज बिलोंग्स टू सी बी एस सी एंड बिहार बोर्ड थर्ड टू ट्वेल्थ आज का मेन टॉपिक है मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला क्या होता है और मिरर फार्मूला कितना होता है तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं पहला जो मिरर फार्मूला हम लोग को पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू जहाँ एफ जो होता है वो फोकल लेंथ को इंडिकेट करता है भी जो होता है इमेज डिस्टेंस को इंडिकेट करता है और यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करता है जबकि दूसरा जो फार्मूला है वो आपका है एफ इक्वल टू आर बाई टू जहाँ एफ जो होता है वो फोकल लेंथ को इंडिकेट करता है और आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जबकि तीसरा जो फार्मूला है वो मैग्नीफिकेशन का है जिसको हिंदी में हम लोग आवर्धन कहते हैं इसका फार्मूला आपको होता है एच डैस बाई एच मीन्स एच डैस हम लोग कहते हैं इमेज ऑफ हाइट और एच कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट को इसका दूसरा फार्मूला होता है माइनस भी बाई यू भी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस और यू इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होता है जहाँ पर हम यह जान पाएंगे कि एम इक्वल टू यदि वन होता है तो इससे मेरे को पता चलता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बराबर साइज का मेरा इमेज भी बना है जबकि एम इज ग्रेटर देन वन होता है तो इससे मेरे को पता चलता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा आपका इमेज बना है तीसरा जो कंडीशन है उसमें बोलता है कि एम का यदि वैल्यू वन से लेस हो मीन्स एम इज लेस देन वन इस सिचुएशन में पता चलता है कि ऑब्जेक्ट से जो हमारा इमेज है वो आपका छोटा बना है तो ये तीनों चीज़ को आप याद कर लीजिएगा इससे सी में क्वेश्चन अरेंज किया जाता है अब नेक्स्ट में यदि हम चले तो हम बोले हैं कि यदि हम यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर टू होगा तो टू एफ हो जाएगा मिस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है अब चूंकि हम फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग यदि चलेंगे तो मुझे अनदर फार्मूला मिलेगा मीन्स जैसे मैं क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे ये दो से गुना कर देता हूँ यानी कि टू और बाई टू एफ ऐसा क्यों किया क्योंकि यदि टू से मैं टू काट भी दूंगा तो वन बचेगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फार्मूला पर वन बाई भी प्लस वन बाई यू होगा अब मेरे को जानना है कि टू का टू रह जाएगा जबकि मैं जानता हूँ कि टू एफ का जो फार्मूला है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है मीन्स इतना वन बाई भी और प्लस वन बाई यू ये आपका लास्ट फार्मूला था मिरर का अब मेरे को इस The brilliant tutorials CBSE and third to twelfth Punjab Bihar Road, Nawabpur Lock, Patna, eight lakh one thousand one hundred. इसे बताना है कि यदि मैं इसे इतना लिखूंगा तो मैं जानता हूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो n by f के भी बराबर होता है. So finally यदि मैं फॉर्मूला लिखूं मिरर फॉर्मूला का तो वो आपका हो जाएगा n by f equal to two by r equal to n by b. प्लस वन बाई यू मैंने पहले भी इसे बताया था बट मैं इसे रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ अब मैं कुछ देखूँगा पिक्चर और प्रॉब्लम्स को अब मुझे जानना है कौन के मिरर में कौन के मिरर में जो इधर का जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड का वो आपका नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ सी से लेकर के पी का जो डिस्टेंस होगा वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है जो आपका निगेटिव होगा एफ से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका फोकल लेंथ का लाएगा इसे हम स्मॉल एफ के द्वारा इंडिकेट करेंगे तो ये भी आपका एफ होगा सिमिलरली इसी प्रकार यदि सी से लेकर करके एफ तक का यदि हम डिस्टेंस मेजर करें तो ये भी आपका जो होता है ये दोनों पार्ट बराबर होता है क्योंकि ये माइनस एफ है इसलिए यह भी माइनस एफ के बराबर होगा मीन्स ये भी निगेटिव होगा इसी प्रकार यदि हम चले और बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर का जो भी पॉइंट होता है वो आपका राइट हैंड में होता है और राइट हैंड में जो भी चीज़ होता है वो आपका पॉजिटिव होता है मीन्स पी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस होगा पोल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ का आप प्लस आर लिखेगा क्योंकि यह पॉजिटिव होता है बट आपका पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका फोकल लेंथ कहलाता है जो आपका पॉजिटिव ही होगा अतः हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में दो चीज़ जो होता है वो आपका किस फॉर्म में होता है आपको फोकल लेंथ के फॉर्म में होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में होता है जो आपका पॉजिटिव होता है बट आपका जो कॉन्केव मिरर है उसमें जो आपका 
रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल लेंथ होता है वो आपका नेगेटिव होता है बट यदि हम बात करें प्लेन मिरर की तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है इस साइड में रखा जाता है मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है बट इमेज डिस्टेंस जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है यानी कि जितनी दूरी पर हम किसी वस्तु को रखते हैं उतना ही पीछे की ओर मेरा डिस्टेंस बनता है मतलब कि यू का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपका वी का होगा वर्चुअल का होगा इमेज का अब यदि हम इसको दिखाएं तो हम यही कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है वो आपका वर्चुअल बनता है इरेक्ट बनता है जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो रियल भी हो सकता है या वर्चुअल भी हो सकता है बट कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल हो ही होगा अब हम जानेंगे एक प्रॉब्लम को मेरा एक प्रॉब्लम है जिसमें यह बताया गया है कि एक कॉन्के मिरर है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है सिक्सटीन सेंटीमीटर तो आपको यह फाइंड करना है कि f का वैल्यू कितना होगा और प्लस ये भी मेरे को बताना है कि इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना होगा अब चूँकि मैं जानता हूँ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी पर रखा जाता है मीन्स कहा जाता है कि उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है चूँकि यही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए इसी दूरी को हम लोग एक बहाने यदि हम u बोल सकते हैं तो u का जो वैल्यू है वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू होगा वही आपका u के बराबर होगा जो दिया हुआ है आपका सिक्सटीन सेंटीमीटर अब हम ये भी बात जानते हैं कि पोल के लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव मेजर किया जाता है अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो मेरे को यह लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है रेडियस बाय टू बट मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो सिक्सटीन सेंटीमीटर दिया हुआ यदि मैं इसे टू से डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल होकर करके आपको मिलेगा माइनस एट सेंटीमीटर जो यह दिखाता है कि जो आपका फोकल बन रहा है वो पोल के लेफ्ट साइड का बन रहा है और ये जो पोर्शन होता है ये भी आपका नेगेटिव होता है अब चूँकि मेरे को यू भी निकल गया आर भी निकल गया और एफ भी निकल गया अब चूँकि मेरे को भी निकालना है इसलिए यदि मैं भी निकालूँगा तो मेरे को यह मालूम हो पाएगा कि वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू के फार्मूला पर इसे सेट करना होगा अब वन का वन एफ बोले तो माइनस एट होगा और वन का वन भी मेरे को फाइंड करना है इसलिए मैं यहाँ पर भी रखता हूँ प्लस वन बाई यू है बट यू का जो वैल्यू है वो माइनस सिक्सटीन है इस प्रकार वन बाई माइनस एट इसका वैल्यू होगा वन बाई भी आप प्लस माइनस लिखो तो माइनस होगा वन बाई सिक्सटीन होगा ये क्वांटिटी चूंकि आपका नेगेटिव है यदि एल में यदि इसे हम चलान करें तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव अब मेरे को वन बाई सिक्सटीन लिखना होगा अब यहाँ पर मेरे को मिल पा रहा है कि वन बाई एट है तो इधर आपका बच जाएगा वन बाई भी अब मैं इसे यदि सॉल्व करूँ तो आपका एल्शियम सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि सिक्सटीन हो जाए तो वन बार वन में वन से गुना करेंगे तो वन होगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे एट का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि सिक्सटीन हो जाए टू टाइम्स मैं टू से गुना करूँगा इसलिए टू लिखूँगा इसलिए वन बाई भी होगा अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वन में से यदि टू जाएगा तो माइनस वन बचेगा और बाई सिक्सटीन इक्वल टू भी होगा अब मैं इसे रोटेट करता हूँ यदि मैं इसे रोटेट करूँगा तो मेरे को लिखना होगा माइनस सिक्सटीन जबकि इधर जो होगा वो आपका भी हो जाएगा सो मैं यह इंडिकेट कर सकता हूँ कि भी का जो वैल्यू होता है वो आपका माइनस सिक्सटीन सेंटीमीटर होगा कहने का मतलब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास में ही बनता है अब मेरे को यदि मैग्नीफिकेशन निकालने की बात हो तो चूँकि हम मिरर पढ़ रहे हैं और मिरर का जो फार्मूला होता है वो माइनस भी बाई यू होता है और मैं जानूँगा कि माइनस फार्मूला वाला जबकि भी का जो वैल्यू है वो भी आपका माइनस सिक्सटीन है और यहाँ पर यू का जो वैल्यू है यह भी आपका सिक्सटीन ही दिया हुआ है माइनस में अब चूँकि माइनस सिक्सटीन से माइनस सिक्सटीन कट गया इसलिए माइनस का माइनस 
और यह वन बचेगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक रेशियो वाला वैल्यू होता है और रेशियो वाला वैल्यू का कोई अपना यूनिट नहीं होता अब ये माइनस है तो माइनस है तो ये बता रहा है कि इमेज जो भी बनेगा वो रियल बनेगा लेफ्ट साइड में बनेगा और वन कहेंगे इसलिए क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा या जितना बड़ा डिस्टेंस पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट वो उतने ही दूरी पर उतना ही बड़ा साइज का आपका इमेज बनेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा था कि जब भी मैं आपको एम का वैल्यू लेता हूँ तो एम का जो वैल्यू होता है यदि माइनस वन होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो आपका इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया है वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें तब तक के लिए धन्यवाद